ওকে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে ক্লাসে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় সুইচ আমরা নিজের পূর্বে আমরা যে লেকচারগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তার মধ্যে অন্যতম ছিল হচ্ছে লুপ পাশাপাশি হচ্ছে আমাদের যে বেসিক প্রোগ্রামিং দ্যাট মিন্স অপারেটরস গুলো আমরা আলোচনা করেছিলাম ডিসিশন মেকিং এর প্রোগ্রাম আলোচনা করেছিলাম লাইক ইফ ই ফেলস বা ল্যাডার ই ফেলস এগুলো আমরা আলোচনা করেছিলাম তো নিজের পরবর্তী আমরা আজকে প্রথম ক্লাসে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সুইচ সুইচ হচ্ছে ইফ এল সিফ এল সিফ যেটা তোমার দেখেছিলাম সেটারই আলটিমেটলি অল্টারনেটিভ তো আমি এক্সাম্পল সহকারে দেখাই আশা করি তোমরা বুঝতে পারবে আমি থিওরি পার্টে যাচ্ছি না সরাসরি প্রোগ্রামের মাধ্যমে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করব তোমরা কি স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ ক্লিয়ারলি থ্যাংক ইউ তাহলে আমি কন্ট্রোল শিফট এন দিচ্ছি দেন কন্ট্রোল এস তো আমাদের আজকে ক্লাস হচ্ছে সুইচের উপরে আমি সুইচ দিয়ে সেভ করি এস ডাবলু আই টি সি এইচ সুইচ প্রথমে বেসিক স্ট্রাকচার লিখি তারপর আমি এখানে কমেন্ট আকারে বুঝাবো সুইচের পার্ট গুলো একটা লেকচার শিরো তোমাদের গুগল ক্লাসরুমে শেয়ার করা আছে পিডিএফ তো ওইটা আমি পরে ব্রিফ করে দিব যেটা বললাম যে আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হচ্ছে টাইপ করতে গেলে দেখবা যেটা ব্লু কালার ধারণ করে তো আমরা এটা সুইচ বলি বা সুইচ স্টেটমেন্টও বলি হ্যাঁ তো প্রথমে তোমাকে সিনট্যাক্সটা জানতে হবে যে সিনট্যাক্সটা কিরকম সিনট্যাক্সটা কিরকম সিনট্যাক্সটা হচ্ছে যে প্রথমে তোমাকে একটা ভেরিয়েবল চিন্তা করতে হবে ভেরিয়েবল একটা ভ্যালু চিন্তা করতে হবে সাধারণত আমরা ভেরিয়েবলের ভ্যালু গুলো নিউমেরিক গুলো চিন্তা করি বাট আমরা চাইলে অ্যালফাবেটিক দ্যাট মিন্স অ্যালফাবেটও ইউজ করতে পারবো তো ধরো আমি একটা ভেরিয়েবল নিচ্ছি ইন্টিজার আই ইকুয়াল টু ধরো যে কোনো একটা ভ্যালু দিচ্ছি তারপর ধরো ফাইভ এটা ইউজার কাছ থেকে নিবা সাধারণত আমি ধরো টু দিতে পারি থ্রি দিতে পারি ফাইভ দিতে পারি তার মানে এখানে আই ইকুয়াল টু আমি যেতে সিনটাক তার মানে এখানে একটা ভেরিয়েবল আমাদের লাগবে ধরো আমরা একেবারে সিনটাক কনসেপ্টের পাশাপাশি প্রোগ্রামিং কনসেপ্ট যদি দেখাই তারপর দিনটি তার আই ইকুয়াল টু ধরো বললাম যে টু এরপরে হচ্ছে আমরা একটা সুইচ শব্দটা ইউজ করবো এর ভিতরে তোমাকে যেটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে যে সেটা হচ্ছে ভেরিয়েবলের নামটা তাহলে আমাদের ভেরিয়েবলের নাম হচ্ছে আই এই কারণে এখানে আই দিলাম ওকে এরপরে কালি ব্রাকের শুরু এবং শেষ থাকবে তার মানে তুমি এন্টার দিয়ে নিচেও দিতে পারো এটা হচ্ছে সুইচের গড়ি আমি আবারও বলি মেইন হচ্ছে সুইচের সিনটাক্সটা শুরু এইখান থেকে এখন এই সুইচের ভিতরে আই লিখছে আই না লিখে আমি একটা ভেরিয়েবলও লিখতে পারি যদি মনে করো এইভাবে লিখবা ভেরিয়েবল তাহলে আমরা এখানে লিখবো ভেরিয়েবল উইথ উইথ ইনিশিয়ালাইজেশন ইনিশিয়ালাইজেশন তো বোঝো নাকি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করবো সাথে ভ্যালু অ্যাসাইন করে দিব যদি ইনিশিয়ালাইজ করতে না চাও ইউজার কাছে নিতে হবে আমরা এখানে এটাও বলতে পারি যে ডিক্লেয়ার ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার ভেরিয়েবল উইথ ইনিশিয়ালাইজেশন এই লাইনটা কি বুঝলা সবাই একটু রেসপন্স করবা দেওয়ের জন্য হ্যাঁ ডিক্লেয়ার ভেরিয়েবল বলতে আমরা বোঝাচ্ছি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করবো সাথে ইনিশিয়ালাইজেশন দিব তাহলে আমি ধরো উপরে যদি প্রোগ্রামে যাই नीचे এখন এই সুইচের ভিতরে হবে কি সুইচের ভিতরে হয় অনেকগুলো কেস হয় ধরো আমরা ই ফেলস ইউজ করতাম ডিসিশন মেক করার জন্য এখানেও ঠিক তাই ডিসিশন মেক করার জন্য সুইচ ইউজ করবো বাট এর স্পেশাল বেনিফিট আছে আমি বেনিফিটটা পরে আসছি এখানে স্ট্রাকচার চলে যাই এখানে লিখতে হয় কেস স্পেস দিয়ে ধরো লিখলাম ওয়ান এখন বলতে পারো ওয়ানই হবে নাকি অন্য কিছু লিখা যাবে তুমি চাইলে হান্ড্রেডও লিখতে পারো চাইলে টেনও লিখতে পারো চাইলে ফাইভও লিখতে পারো হোয়াট এভার ইউ ওয়ান ইউ ক্যান ইউজ 
সেই ক্ষেত্রে ডিপেন্ড করবে তোমার ভেরিয়েবলের টাইপটা কি আমার ভেরিয়েবলের টাইপ যেহেতু ইন্টিজার ইন্টিজার তাহলে আমি অবশ্যই ইন্টিজার কোনো সংখ্যা কেজ হিসাবে ইউজ করব এখানে কেসটা হচ্ছে একটা কিওয়ার্ড টাইপ করলে দেখবে একটা ব্লু কালার ধারণ করে তাহলে দেখো আমি টাইপ করি কেস ওয়ান এরপর দিতে হবে ক্লোন চিন তাহলে এখানে সুইচ কিন্তু একটা কিওয়ার্ড পাশাপাশি কেজও কি একটা কিওয়ার্ড ওকে এখন আসলে এইখানে আমি এন্টার দিলাম ট্যাপ দিয়ে দিয়ে সরে গেলাম এখন যদি আমি জাস্ট প্রিন্ট টেপ দিই এখানে বললাম যে হ্যালো ক্লাস এন সেমিক্রন একটা কেজ শেষে অবশ্যই তোমাকে ব্রেক ইউজ করতে হবে অর্থাৎ এই কেজ ওয়ান ক্লোন চিহ্ন দেয়া মানে হচ্ছে তার বডি শুরু হলো শেষটা হবে ব্রেক দিয়ে ব্রেক ও একটা কিওয়ার্ড তাহলে ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়াচ্ছে যদি আমি সিনট্যাক্স আসি তাহলে কেজ ওয়ানের পরে এখানে এক ব্যাকাধিক স্টেটমেন্ট হতে পারে এক ব্যাকাধিক স্টেটমেন্ট হতে পারে একটা হতে পারে হাজারটা হতে পারে সর্বশেষ শেষ হবে কি দিয়ে ব্রেক দিয়ে ব্যাপারটা ক্লিয়ার জি স্যার ওকে এই सेम প্রসেস আমার চলবে তার আগে আমি এতটুকু রান করি দেখি কি হয় আউটপুট কিছু দেয় কিনা কি দেখাচ্ছে হ্যালো আচ্ছা কেন দেখালো সেটা একটু বোঝার চেষ্টা করি তাহলে এখানে আই এর ভ্যালু হচ্ছে 1 এই 1 টা এই এখানে আসছে সুইচের ভিতর আসছে 1 সেই 1 টা ম্যাচ করছে কেজ 1 এর সাথে অর্থাৎ যেহেতু 1 মিলে গেছে তার মানে যে কেজ এর সাথে মিলবে তার বডিতে যেটা থাকবে সেটা তার आंसर এখন যদি মনে করো তুমি এখানে দিবা হচ্ছে 5 কেজ এ কি 5 আছে না স্যার তাহলে কোনো आंसर দিবে না দেখো দেখি দিয়েছে না দেখেন এখন যদি তুমি এটাকে 5 করে দাও তাহলে কি आंसर দিবে शेष करते স্পেশাল ফরম্যাট বা কিছু চেঞ্জ আছে সেটা আমরা পরে আসতেছি তো আর একটা কেজ ইউজ করলাম 3 প্রিন্ট এর বললাম হচ্ছে ওয়েলকাম ব্রেক সর্বশেষ এইভাবে কেজ আনলিমিটেড হতে পারে কেজ সংখ্যা 1 2 3 এইভাবে 100 হতে পারে আপ টু 1000 হতে পারে সাব টু ইউ তোমার যতগুলো কেজ লাগবে তুমি ইউজ করতে পারবে সর্বশেষ যেটা সেটা আমরা বলি ডিফল্ট ডিফল্ট এর একটা কিওয়ার্ড দেখো এখানে কি কি কিওয়ার্ড আছে সুইচ একটা কিওয়ার্ড ইন্ডিকেটর একটা কিওয়ার্ড তোমরা জানো 32 টা কিওয়ার্ড আছে সিতে তাই না জি স্যার আজকে অনেকগুলো পাবা ইন্ডিকেটর পেলা সুইচ পেলা কেজ একটা কিওয়ার্ড ব্রেক একটা কিওয়ার্ড ঠিক আছে ডিফল্ট একটা কিওয়ার্ড তো এটার মধ্যে বেশ কয়েকটা পাচ্ছি ডিফল্টের মধ্যে আমি একটা লাইন লিখতেছি প্রিন্ট এফ যে ইনভ্যালিড কেজ স্ল্যাশ এল এখন এই ডিফল্ট মানে কি ডিফল্ট মানে হচ্ছে যে ধরো তোমার এখানে কেজ আছে কয়টা বলো দেখেন কয়টা কেজ আছে তিনটা স্যার তিনটা নাম্বার গুলো কি কি 1 2 3 1 2 3 ভালো কথা এখন যদি আমি এখানে ইনিশিয়াল ভ্যালু 19 দেই আই ভ্যালু যদি 19 দেই এটা কি এখানে আছে কোথাও না স্যার তাহলে आंसर কি আসবে এই কোড দেখে কি মনে হয় ডিফল্ট এটা আসবে স্যার ইনভ্যালিড কেজ তার মানে ইনভ্যালিড কেজ আসবে যে এটা নাই দেখো ওই যে ইনভ্যালিড কেজ আসছে ক্লিয়ার नाकि আচ্ছা এবার আসো আমি একটু চেঞ্জ 
মানে কমেন্ট মানে কোড কাজ করবে না মুছে দেওয়া যে কথা কমেন্ট করে দেয় একই কথা আমি মুছেই দিই তাহলে তোমাদের কনফিউশন হতে পারে একের মধ্যে ব্রেক নাই দুই এর মধ্যে ব্রেক নাই তিন এর মধ্যে ব্রেক আছে ওকে বা তিনের মধ্যে ব্রেক তুলে দিই এখন কেউ কি বলতে পারবা যে ওয়ান আমি দিচ্ছি এখানে আউটপুট কি আসবে সবগুলো আসবে স্যার সবগুলো আসার কথা দেখো আসে কিনা এই যে হ্যালো হাই ওয়েলকাম ইনভ্যালিড কে সবগুলো আসছে না জি স্যার আচ্ছা তাহলে ব্রেক এর কাজটা কি যে আমি একটা ডিসিশন নিয়ে স্টপ হয়ে যাব তাহলে এখানে আমি ব্রেক দিলাম তাহলে কিন্তু শুধুমাত্র ওয়ান আসবে হ্যালো আসছে এখন কোন কোন কিন্তু প্রয়োজন হতে পারে যে আমার এক দুই মিলে একটা আনসার এক দুই মিলেই মানে কেস ওয়ান দিয়ে ওভার দুইটা আমার কি হতে হবে অ্যাক্সেস হতে হবে এটা প্রয়োজন হতে পারে আমরা সিনারিও দেখবো এখন বলো এক দিলে কি কি আসবে হ্যালো আর হাই ভেরি গুড রান করি এই যে হ্যালো হাই আসছে তাই না তারপরে যদি আমরা ব্রেকটা তিনের মধ্যে দেই আর যদি দুই এরটা অফ করে দিই ব্রেকটা তাহলে কয়টা আসবে তিনটা আসবে স্যার হ্যালো হাই ওয়েলকাম ভেরি গুড রান করি হ্যালো হাই ওয়েলকাম তাহলে আমরা ব্রেকের বিষয়টা কি क्लियर জি স্যার কমন ফরম্যাটে সব জায়গায় ব্রেক থাকে সো স্পেশাল যেগুলো সেগুলো আমরা দেখব প্রোগ্রামের সিচুয়েশন উপর ডিপেন্ড করবে তাহলে ব্যাপারটা কি রকম আসলো সিনট্যাক্স এ প্রথমে কেস ওয়ান তারপরে আমি এটা যদি কপি করি কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি আমরা একটা কেস ওয়ান হতে পারে একটা কেস টু হতে পারে এইভাবে কি অসংখ্য হতে পারে না জি স্যার অসংখ্য হতে পারে क्लियरिंग অ্যালফাবেটও হতে পারে যেমন ধরো আমি যদি এগুলোকে ক্যারেক্টার দিই सपोज এ এ দিলে কিন্তু নরমাল এভাবে হবে না দুই পাশে সিঙ্গেল কোশ্চেন দিতে হবে তাই না কি জি স্যার কারণ আমরা ক্যারেক্টার তোমরা জানো আমরা যখন ফর লুপ ইস করছিলাম এ থেকে জেড পিন করতে যাওয়ার সময় ক্যারেক্টার তখন আমরা বুঝিয়েছিলাম ক্যারেক্টার বোঝানোর জন্য কি করতে হয় দুই পাশে সিঙ্গেল কোশ্চেন ইস করতে হয় না জি স্যার আচ্ছা তাহলে এখন এই এখানে ইনটিজার হবে না স্যার ক্যারেক্টার ভেরিয়েবল ক্যারেক্টার ভেরিয়েবল লাগবে তাহলে আই কোস্ট যদি कंट्रोल हावेल प्रिंटेड 
alphabet. This can have the percentage C have a the character M percent I. At the point the run for the character input there, the Vitaniki, Sabotram input the lab, R. Input the Agatha Dinaki. At the clear to this. प्रिंटेप दी जो दी ए पाई ताले किया बे भावल भावल जो दमरे भावे चाहे परसेंटेज सी ई आ तो भावे तो लेकिन किया बे सी जब परसेंटेज सी का करी प्रेजेंट कर बाई के ना जी सर ओके तो अपने ये प्रकीर्ति बो ब्रेक डिफ़ॉल्ट जब चेक करा क्लाम है हमें डिफ़ॉल्ट दीच्छी प्रिंटेड परसेंटेज सी ई आ कॉन्सोल है लेकिन हमें प्रॉब्लम होते पड़े हो जब हम प्रॉब्लम होते तो फिर हम शॉल्व करो तो एक टाइप की इज़्ज़ाक्स ही ओके प्लान करी तो अब तुम्हें निश्चित ए दिले की आज भी बावल आज भी सर ये तेरे वाला से प्रिंट बांध भूला से ये कर रान करती है इसको तो ले ए दिच्छी बावल आज चे क्लियर नहीं क्लियर अच्छा एक बार जो दी ए ना दी हमारा बी दे ही बी बी की कौनसा नाम सर अब देखो कौनसा नाम आशिकी नाम चें अच्छा राष्ट्रों ने क्यों तब मैं हम लोगों ने लिखी नहीं पामादी एक ही हो बे आई हो बे ना आई अच्छा अब आ रहा हूँ बी दी लाम अच्छा बी दे कौनसा नाम जी सर एक बार प्रॉब्लम की बेशक हमारे प्रोग्राम कॉन्सोनेंट आज भी कॉन्सोनेंट वजह से कॉन्सोनेंट ना आ चुका था ना रेंज बलित ना जी सर सो ये तो हमारा सॉल्व कर बोके मॉनेट आपको ये प्रश्न हमारा एक उन जो दी ई दे था वो लेकिन तो क्या आज भी कॉन्सोनेंट आज भी कहीं तो ई पे पर क्यों हमारा बोली नहीं बोलती प्रोग्राम है ना सर अच्छा तो � की दी बोलते हैं ना कि हाँ जो भी 65 दी 65 दी लो कंसर्न रियाज 65 माने एक टा कैरेक्टर किन्तु थोल दो 65 माने प्रथम बार थोल बेशो दो दूसरा कैरेक्टर ना किया अच्छे 60 जो कंसर्न है अच्छे पर कैरेक्टर तो माने एक टा सिंगल कैरेक्टर इनपुट नहीं दे वार्बे एक एक विषय तो पार बना पार बे ना सर ना सर तले 65 इनपुट नहीं थी किंतु शे कौन से कौन से काटे ओनली सिक्स के तो नहीं कि जी सर क्लियर नहीं क्लियर ना जी सर क्लियर अच्छा एक बार शो जे आमी एक बार ई दिए थे एक बार इंटर डिफरेंटली काट कर दे कौन से ना जी सर एक बार तुम रा बोल आम रा चाइल्ड एक बार नहीं भाभे भावेला से पास्टा तो मन आपर केस अरे हम की दोस्ता केस लिख बो एक टाइप इशू एक बंदा रो कॉन्सर्न जो दी भावे चाइ जे केस बी बी होले तो की कॉन्सर्न परसेंटेज सी इज आ कॉन्सोनेंट ताला मदर ए प्रॉब्लम सॉल्व है क्या लो इतना मतलब फिर आरेखन की कोर बो इज इनवैलिड एक्टर तो नहीं कि जी सर देखिए जब बी दिले पर कॉन्सर्न डाल दे अच्छा अब आप कि इनवैलिड वर्ष कारण कि हमारा ब्रेक दिन है ना कि जी सर तो ब्रेक ना दिले क्यों लो इतना आखिर प्रोग्राम में कितना में बेसिक टेक लिया करें आज सब उस बी दिला बी दे कॉन्सर्न तो लाइक ओन जब यामी ए बी तब इस अल्फाबेट इनपुट ना दे भूले और ना किसी इनपुट दे ताहोला हमारे बोल पे इनवैलिड कैरेक्टर तो ये कि तो हमारे प्रोग्राम टा मोटा मोटी बोला जाए ठीक है सर ठीक है जी सर 
এখন এইভাবে প্রোগ্রামটা করতে গেলে তোমার কেস লিখতে হবে কয়টা বাউন্ডটা না জি স্যার বাউন্ডটা কেন বাউন্ডটা কারণ অ্যালফাবেট লোয়ার কেস আছে 26 টা আপার কেস আছে 26 টা তোমার কয়টা বাউন্ডটা না জি স্যার তাহলে বাউন্ডটা কেজের জন্য 10 টা কেজের ক্ষেত্রে বলবা ভাবেন আর বাকি 42 টার জন্য বলবা কি কনসিডার ডিফেন্সে প্রোগ্রাম কাজ করবে অনেক বিশাল একটা প্রোগ্রাম হবে তাই নাকি জি স্যার তো এটাকে আমরা শর্টকাট করে ফেলবো দেখো শর্টকাটটা কিভাবে করি আমরা সকল ভাওয়েলের জন্য একটাই আউটপুট রাখবো তাহলে একটাই আউটপুট রাখবো সকল ভাওয়েলের জন্য তাহলে বাকিগুলো কিভাবে হতে পারে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করি এবং এখানে বলে দিব এ ই আই ও ইউ এরপরে কি আপার গেজের এ ই আই কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করলাম আপার গেজের ও আপার গেজের ইউ তাহলে কয়টা কেজ আছে এখানে দশটা স্যার দশটা এই দশটার জন্য আউটপুট কয়টা আউটপুট একটা স্যার তার মানে আমি বারবার কেজের ভিতরে আউটপুট লিখতে চাই যে যদি কমন আউটপুট হয় যতগুলোর জন্য ততগুলো কেজ লিখে জাস্ট আমরা কি করব এটা আউটপুট লিখে ব্রেক দিব এখন তুমি যেটা রান করো যাই দাও না কেন আপার কেজের ই দাও আসছে জি স্যার আচ্ছা সিমিলার হইতে তোমার এখন এইখানে বাকি 42টা লিখতে হবে না এখানে জি স্যার আমি এটা চাচ্ছি না হ্যাঁ কারণ অনেক বড় হবে আমি একটু ডিফারেন্ট ওয়েতে সলভ করতে চাচ্ছি আমি ডিফল্টটাকে রাখতে চাচ্ছি কনসোনেন্ট কি চাচ্ছি কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট তো এটা কিভাবে সলভ হবে আমরা দেখতেছি তাহলে এখন আসো যে যদি আমরা ওয়াই দেই কনসোনেন্ট আর আচ্ছা এই যে বারবার রান করানো ঝামেলা তাই না অনেকগুলো চেক করতে চাই তাহলে কি করব মনে আছে प्रथम झमेला এ ভাওয়াল আসছে তারপর আরেকটা ইনপুট নিয়ে নিছে সেটার জন্য কোনো কিছু দেখাতে পারে না পারছে না স্যার এইটা রিজন কি রিজন হচ্ছে আমরা রেজাল্টের পরে স্ল্যাশ এন ইউজ করছি না ইউজ করছি তো জি স্যার তো এই যে যেটা ফাইলের ভিতর আছে এইখানে পাতে সি আছে সে কি করতেছে ওইটাকে ইনপুট হিসেবে ধরে নিচ্ছে তো এটা সলিউশনের উপায় কি সলিউশনের উপায় হচ্ছে যখন এই ধরনের কেস আসবে যে ইনপুট নেওয়া যাচ্ছে না বাই ডিফল্ট সেটা ইনপুট নিয়ে নিচ্ছে তখন এই পাঁচের সি রাগ একটা স্পেস দিয়ে দিবে তাহলে স্পেসে ওই ইনপুট কাটা চলে যাবে এবার রান করে দেখো প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে আসো এ দিলাম এবার সলভ হইছে না বি দিলাম সি দিলাম ডি দিলাম বড় হাতের এ দিলাম বড় হাতের বি দিলাম বড় হাতের সব কাজ করতেছে না এবং রাইট দিয়ে কাজ করতেছে তাই তো প্রবলেম কোনটা হবে যদি আমরা জিরো দেই ठीक न दिल कन्सेंट बोलते 
তাহলে এটা আমার ইনপুট রং হওয়ার কারণে এই ইস্যুটা রেজ করছে তাহলে এখন যদি এমন হয় একজন ইউজার রং ইনপুট দিল তাহলে একটা চেকিং থাকা উচিত যে ইনপুটে রং তাহলে আউটপুট দিবে না জি স্যার তাহলে এই চেকটা কোথায় করতে পারি স্যার একবার ইনপুট দেয়া ঠিক এর পরেই না জি স্যার তাহলে আমি এটা চেক দিব ইফ আই এর ভ্যালু যদি লেস দেন না সরি লেস দেন গ্রেটার দেন ইকুয়াল এ হয় এন্ড আই এর ভ্যালু লেস দেন ইকুয়াল জেড হয় এটা তো লোয়ার কেস নাকি কভার করলে এটা যেটা কভার করলো না জি স্যার এই পুরোটা একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে নিয়ে নেই আচ্ছা এবার আসো অর আয়ের ভ্যালু যদি গ্রেটার দেন ইকুয়াল আপার কেস এর এ হয় এন্ড আয়ের ভ্যালু যদি লেস দেন ইকুয়াল আপার কেস এর জেড হয় তার মানে কি কি দাঁড়ালো এখানে কতটুকু কভার করলো সবগুলোকে কভার করছে স্যার তো সব ল্যাল ফাবেট কভার করছে তুমি যদি অ্যালফাবেট চিন্তা করো তাহলে এ টু জেড এর মধ্যে হবে সেটা বড় হাতের হোক আর ছোট হাতের হোক তাহলে আমরা প্রথমে ছোট হাতেরটা কভার করছি এ টু জেড অথবা বড় হাতেরটা কভার করছি এ টু জেড তাই না যদি এইগুলো হয় কালি ব্র্যাকেট দিচ্ছি শেষটা কোথায় হবে শেষটা কেটে দিলাম যদি এইগুলো হয় তাহলে ভাওয়াল কনসেন্ট চিন্তা করবে তাহলে আমরা চিন্তা করব না ব্যাপারটা এমন না তাহলে ডিফল্ট এর পরে আমি কালি ব্র্যাকেট শেষ করলাম শুধু এতটুকু হলেই ভাওয়াল কনসেন্ট চিন্তা করবে যে আমার ইনপুট যদি এ টু জেড এর মধ্যে হয় তাহলে ইফ এর ভিতরে কি কি থাকলো একটু দেখি इनिड मैसेजिक्स इनिड <laughs> জেড দিলাম অবশ্যই কনসোনেন্ট আসবে আপার কেসে জেড দিলাম অবশ্যই কনসোনেন্ট আসবে ডব্লিউ দিলাম কনসোনেন্ট আপার কেসে কিউ কনসোনেন্ট সবগুলো কাজ করতেছে না জি স্যার তাহলে এখানে কি করা হয়েছে এটা ডেটা ভ্যালিডেশন করা হয়েছে যে তোমার যে ইনপুট নিলা সেই ইনপুট যদি ভ্যালিড হয় তাহলে তোমাকে কাজ করতে দিবে আর ভ্যালিড না হলে কি বলবে ইনভ্যালিড ব্যাপারটা ক্লিয়ার জি স্যার তাহলে দেখো আমরা যদি এখানে এখন এইভাবে না বলে তুমি যদি বলতে চাও এইভাবে you entered by your in actually you entered invalid character please try again ekon dekho je message tumi meaningful ekta message dilo so tumi bhule f equal chinho dis asche you entered invalid character ji sir অথবা যদি মনে করো এই মেসেজের সাথে এটা লিখবা যে ইউর ইনপুট মাস্ট বি এন অ্যালফাবেট আরো বেশি মিনিংফুল হবে না তাহলে দিলাম হচ্ছে সেকেন্ড থার্ড ব্র্যাকেট আসছে ইউ আন্ডার ইনভ্যালিড ক্যারেক্টার ইউ ইনপুট মাস্ট বি এন অ্যালফাবেট প্লিজ ট্রাই अगेन তো মেসেজটা যাতে মিনিংফুল হয় এখন তুমি যাই দিয়ে ট্রাই করো না কেন সবগুলো কাজ করবে আর দিচ্ছি কনসোনেন্ট বড় হাতের আর দিচ্ছি কনসোনেন্ট টি দিচ্ছি কনসোনেন্ট বড় হাতের টি দিচ্ছি কনসোনেন্ট ও দিচ্ছি ভাভেল আপার কেদের ও দিচ্ছি ভাভেল পি দিচ্ছি কনসোনেন্ট আপার কেদের পি দিচ্ছি কনসোনেন্ট যা দাও সব 
चेक कर दिवे क्लियर ना कि क्लियर ना प्रोग्राम टा बोलो डाउट आते कि ना क्यों रेस्पोंस करते सुना बुझे बुझो नहीं सर ये डेटा तो हम लोग इफेल बीच वाले ना दिए स्विचर बीच वाले दिले कोन साउंड सोए चो कौन टा इफेल बेबार ना करो इफेल जो दी बेबार ना करो स्विच बेबार करता हूँ कोई चाहते हो ये तो स्विच ये तो स्विच माने एक हन इफेल पोरी बोलते ये तो स्विच इस कुत्ते चाहते हो बट एमोन है है एक हन की स्विच यूज़ करा � प्रयोजन अच्छा बाकी सब क्लियर जी सर क्लियर अच्छा आरेक्टर प्रोग्राम कोई तो आरो क्लियर है जब आप कंट्रोल शिफ्ट एंड कंट्रोल एस आ स्विच नंबर थ्री डॉट्स सी ये तो फास्ट प्रोग्राम कोई मने करो ये तो तुम्हारे पूछ चला ईफेल दिए दौरा पोर्शन टाइप होता है वहाँ देर मैं जी बोली जे राइटे इ प्रोग्राम टू चेक टू चेक जे बेस्ड ऑन दे नंबर दोरा हम लोग बोले दिच्छी जैसे वन इस ऐसा दे तो बाकी कुल तो बुस्ती ही पड़ती है सोना की जी सर तो क्या रे पार्बना की पार्बना स्विच दिए जी सर पार्ब ऐसे तो इब्दिये पार भाई हमारा स्विच दिए कुछ चाहते ताले क्या भाई इंटीजर सब बोल दे इस जगह से किन पुट नहीं हुआ एक मैसेज दे Enter with the scanf percentage d comma d. अपन किया भें switch इधर भी तो किया जब दिया जब ना अलग अलग से शुरू तो अलग की case one case one है हमरा बोल बो printf की बोल बो तथा plus m that is spelling mistake was it break I'm going to copy code to try select for long control C control V control V control V so much after like this तो ले वन टू अंडे थ्री मंडे फोर ट्यूसडे फाइव ओल्डे Thursday, finally, seven. Okay, so we. अखोने इधर तो एक एक तक केज़ तो एक तक डिफरेंट आउट होता है ना इधर हमारे शॉप डाली थी तो चलो बट टेबल ना 
জি স্যার এবারে তো ডিফল্টে চলে যাই তো ডিফল্টে যদি এর বাইরে কেউ কিছু দেয় আমরা কি বলবো ইনভ্যালিড ডে নাম্বার ইনভ্যালিড চয়েস ওকে যা মন চাই দাও অসুবিধা নাই ডে নাম্বার তো আমি এখানে ডু ফাইল চলে দিয়ে দিতে পারি এখানে যদি মনে করে ডু দিবা যে এটা ক্যারেক্টার না সরি ওয়াইল ডু দিও করা যাবে যেহেতু ক্যারেক্টার না ক্যারেক্টার হলে আমরা এখানে একটা স্পেস দাবি যে পার্সেন্ট জি রাখে মানে পার্সেন্ট সি যদি হতো যেহেতু ক্যারেক্টার না স্পেস দরকার নেই কালের ব্র্যাকেট শুরু শেষ তো হবে রিটার্নের আগে কোড সাজানোর জন্য প্লাগইন সে যাও সোর্স কোড ফরম্যাট আছে সব প্রোগ্রাম হয়ে গেছে ওয়ান কি হলো স্যার একটা এম্পাসেন্ট দিন নাই ওই ডে এর সাথে এম্পাসেন্ট হবে ও আচ্ছা আচ্ছা थैंक यू ইনপুটের মধ্যে আমরা এম্পাসেন্ট দেই নাই কেন হয়েছে বলো তো আমি বুঝতে পারছি কেন হয়েছে সলিউশন <laughs> 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 দিলাম না তুমি এটা কথা বলছো না এই যে কমেন্ট করে দিলাম হ্যাঁ তাহলে এই লাইনগুলো কমেন্ট করে দিলাম এখন রান করলে তুমি একবার চেক করতে পারবে একের বেশি চেক করতে পারবো না সাপোজ ওয়ান দিলাম শেষ আরেকটা চেক করতে গেলে আবার রান করতে হবে বুঝছো এবার কোশ্চেনটা যার ছিল রেসপন্স করতেছো না জি স্যার আমার একটা কল আসছিল জি স্যার বলেন মানে বুঝছো কিনা কোশ্চেন করার পরে যে আনসার দিলাম সেটা বুঝছো জি জি বুঝছি ওকে আসো আমরা আরেকটা প্রোগ্রাম করি এরপরে আমরা লাস্টলি এটার পর আরেকটা প্রোগ্রাম করি আমাদের ক্লাস শেষ ক্লাসলি বলবো যে সুইচের বিশেষ ব্যবহারটা কোথায় আছে আমরা আরেকটা কমন প্রোগ্রাম করি ধরো ক্যারেক্টার জেন্ডার কন্ট্রোল 
কি বলা হচ্ছে রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু রিড জেন্ডার এম অর এফ এন্ড প্রিন্ট করেসপন্ডিং জেন্ডার ইউজিং সুইচ তার মানে এম দিলে মেল দেখাবে এফ দিলে ফিমেল দেখাবে এতটুকু কাজ क्लियर না क्लियर না क्वेश्चनটা জি স্যার আপার কে দোয়া দিতে দুইটাই যদি চাই সেটা আমরা ইউজ করতে পারি তাহলে আসো প্রিন্ট এ এন্টার ইউর জেন্ডার এনএফ क्षेत्र फिमेल शेष ना प्रोग्राम माल्टीपल टाइम चेक करते चाहो डू दिए कल दिल रानीलोल <laughs> एम दिल मेल आसम आरोप सोल्यूशन की इनपुट दिए सोल्यूशन की फिमेल अच्छा এখন যে ফরম্যাটটা এই ফরম্যাটে কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট আমাদের ফাইনাল एग्जामের অ্যাসাইনমেন্ট জমা দিতে হবে এজন্য এই পার্টটা খুব ভালো করে বুঝে নাও আহ একটা মেনু বানাবো আর কি মেনু ভিত্তিক প্রোগ্রাম করব @include @studio.js যেটা তুমি দেখবে এখন আনলিমিটেড প্রোগ্রাম একটার মধ্যে নিয়ে আসতে পারবা সেই সুযোগটা আমরা আজকে একটু হলো বোঝার চেষ্টা করব ইন্টিগ্রাল মেন ধরো রিটার্ন जीरो 
प्रब्लेम सल्व करब देखो तो यहाँ मध्य कारो को डाउट आज मन कर विषय सबा कि बुझ दस कत ना देखते आरो क्लियर कर दीबो थोड़ा आरेक टा प्रोग्राम चाहो की चाहो थोड़ा जोर भी जो टेक कर बाटी कैसे तो लाइक इनपुट नहीं एंटर ए नंबर कॉमन प्रॉब्लम अमी देखा थी नोटों प्रॉब्लम देखा थी ना तो कारण नोटों में देख लाभ बोला बुझा था तो मदर बुझा ज्यादा भालो बुझा ही जो ना मी नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं काज करते हैं 
যদি জিরো হয় তাহলে কি ইভেন ইভেন তো পার্সেন্টেজ সি ইজ এ ইভেন নাম্বার ইজ ইভেন নাম্বার এ দরকার নাই ইজ ইভেন নাম্বার প্লাস এ এলস প্রিন্টেড পার্সেন্টেজ ডি ইজ অড নাম্বার তোমার যদি এক লাইনে লিখছি কনফিউশন তৈরি হয়েছে নাকি কারো আমরা কিন্তু এগুলো এন্টার দিতে পারি যে এন্টার দিলাম সরি স্ক্যানার পেরে এখানে এন্টার দিলাম এখানে প্রিন্ট এফের পরে তুমি চাইলে এন্টার দাও রিফ এর বডি এটা এটা হচ্ছে এলস এর বডি ঠিক আছে জি স্যার ওকে এবার যদি তিন দেই তাহলে কিন্তু আমাদের অড ইভেন নাম্বার চেক করা দেখাবে सपोज একটা ইনপুট দিলাম 11 এটা কি আসবে অড না সরি চয়েসটাই ভুল করছি আমরা ইনপুট দেই নাই আবার রান করি তাহলে চয়েস নাম্বার হচ্ছে 3 ইনপুট হচ্ছে 11 অড নাম্বার আসছে কিন্তু যে আমাদের এখানে এইটা আসছে কারণ কারণ হচ্ছে লাস্টে মনে আমরা কমা দিয়ে এটা দেই নাই ভেরিয়েবলের নাম দেই নাই দিয়েছি এখানে না স্যার এ কারণ এটা আসছে देखो मूल दिल्ली রান করো আবার যদি যাই তিনে তো আমরা তো ওই যে একটা কোড লিখতে তো আমরা এরর আসে মেক এই যে প্রিন্টে বারম ভুল আছে আচ্ছা এটা শেষ করি তারপর রান করি তাহলে এখানে কি হবে পার্সেন্টেজ ডি প্লাস ডি কমা এ এ ইকুয়াল টু এ প্লাস টু নাকি বিন্দু সংখ্যা তাহলে এটা হবে না জি স্যার এবার আসো রান করি আচ্ছা যে বারবার রান করতে হচ্ছে আমাদের যদি বিরক্ত হচ্ছি না আমরা আচ্ছা বিরক্ত হওয়ার একটু তারপর চল তাহলে ধরো এখন চার নাম্বার কেস আসছে জি স্যার এখন তোমরা বলো আমার প্রোগ্রাম একটা কিন্তু প্রবলেম কয়টা সলভ করছি আমরা একটা প্রোগ্রামের মধ্যে চারটা হয়ে গেছে চারটা তো এখন তোমরা বলো আজ তোমরা সেমিস্টারের প্রথম ক্লাস থেকে শুরু করে আজকে ক্লাস রাখ পর্যন্ত আমরা অলমোস্ট যদি কি বলে 6টা ল্যাব ক্লাস করে থাকলে কম করলে 50টা প্রোগ্রাম করছি বুঝছিস না আর বেশি তাহলে 50টা প্রোগ্রাম কি একটা প্রোগ্রামে নিয়ে আসা পসিবল না জি স্যার এটা তো সম্ভব তাহলে আমি তোমাদের প্রথম ক্লাসে বলছিলাম যে তোমাদের একটা অ্যাসাইনমেন্ট আসবে প্রথম ক্লাস থেকে লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত সব একটা প্রোগ্রামে নিয়ে আসতে হবে সেই কনসেপ্ট পাওয়া যাচ্ছে জি স্যার ওকে এবার আসো এখন এই প্রোগ্রামটাতে একজন আননোন ইউজার তো জানবে না কেস 1 এ কি আছে কেস 2 তে কি আছে কেস 3 তে কি আছে জানবে না স্যার তাহলে একটা মেনু বানাতে হবে তুমি যখন এটিএম দিতে কার্ড ইনসার্ট করো তোমার সামনে একটা মেনু আসে যদি পাসওয়ার্ড ঠিক মতো দাও আসে না যে 10000 20000 ব্যালেন্স এনকোয়ারি আদার अमाउंट এরকম থাকে না থাকে কিন্তু আসলে একটা মেনু বানাই এখন চয়েস এর পূর্বেটা হচ্ছে মেনু মেনু কিছু না জাস্ট প্রিন্ট দিয়ে বানিয়ে ফেলবো এক নম্বরে আমাদের কি আছে এড টু নাম্বারস নাকি একটা প্রোগ্রাম আছে না সংক্ষেপে লিখতেছি 
প্লাসে কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট করলাম দুই নম্বরে কি আছে সিরিজ দুই নম্বরে আছে ডিসপ্লে 1 টু 10 নাকি ডিসপ্লে টু 10 বা ডিসপ্লে সিরিজ फ्रॉम 1 টু 10 নাম্বার সিরিজ फ्रॉम 1 টু 10 তিন নম্বরে কি আছে ইভেন অর ওকে সংক্ষেপে লিখি ট্র্যাক এর নাম্বার হোয়েদার ইট ইজ অড ফর ইভেন তোমরা ঠিক পুরোটা লিখবা লাইন বড় হোক সমস্যা নাই এটা হচ্ছে আমাদের তিন নাম্বার চয়েস ওখানে যে চয়েস সেই অনুসারে আমি নাম্বারিং করতেছি কন্ট্রোল ডি দিয়ে ডুপ্লিকেট চার নাম্বার চার নাম্বার আছে কি ইভেন সিরিজ অর সিরিজ তাই না অর নাম্বার সিরিজ জি স্যার ডিসপ্লে অর সিরিজ ফ্রম 1 টু 9 বা 10 যাই যাও না কেন 1 টু 9 দিলাম এবার রান করলে দেখো প্রথমে কিন্তু মেনুটা দেখাবে দেখাচ্ছে এখন তো যে কেউ বুঝতে পারবে যে চয়েস বলতে কি বোঝাচ্ছে 1 2 3 4 এর মধ্যে একটা দিতে হবে তাই না জি স্যার তুমি আরো এক্সপ্লেইন করে দাও ব্র্যাকেটে বলে দাও যে প্লিজ এন্টার এ নাম্বার বিট এমং 1 টু 4 লিখে দাও সমস্যা নাই তো আমি এখন চয়েস দিচ্ছি হচ্ছে 4 তাহলে 4 কাজ করবে এখন আমি তো চাই একটা দেখার পর আরেকটা দেখতে চাই তাই না জি স্যার তাহলে আমি এখন কি করব মাল্টিপল চাই এখন আমার টু হোয়াইল বা হোয়াইল লাগবে নাকি তুমি চাচ্ছো মেনুটা একবারই থাক আমি যে মেনুটা একবার দেখাক বাকি আর লাগবে না বারবার আনলে দেখা যাবে অনেকবার দেখাচ্ছে মেনুটা আমি এখানে হোয়াইল দিয়ে দিচ্ছি ব্র্যাকেটের ভিতর ওয়ান কালি ব্র্যাকেট শুরু শেষটা বসে দিচ্ছি শেষটা হবে কোথায় একবার রিটার্নের আগে তো সেই আগের কনসেপ্টই প্লাগইনস সোর্স কোড ফরম্যাটার এবার আসো রান করি আনলিমিটেড টাইম চেক করতে পারবো সো এক নাম্বার চয়েসে কি আছে দুটো সংখ্যা যোগ করা সো 45 আর হচ্ছে 60 69 আচ্ছা এন্টারের নাম্বার আগে একটা নিউ লাইন দিলে ভালো হতো তাহলে ফাইভ ভাবে সলভ করা যায় প্রত্যেকটা রেজাল্টের পরে এই রেজাল্ট যেখানে শেষ হইছে এখানে আমরা স্ল্যাশ এন্ড দেই না নাকি এটা একটা প্রবলেম ছিল আর এইখানে তো স্ল্যাশ টি আছে স্ল্যাশ টি যেহেতু আছে তো এটাও কিন্তু স্ল্যাশ এন্ড পাবে না তুমি একটা এক্সট্রা স্ল্যাশ এন্ড ইউজ করে দেই রেজাল্ট শেষে একটা স্ল্যাশ এন্ড এখানে কি আছে দেখি এখানে স্ল্যাশ এন্ড অটো পাবে এখানেও স্ল্যাশ এন্ড পাবে না কারণ এখানে স্ল্যাশ টি ইউজ করছি আমি তাহলে এখানে কি দিব প্রিন্টে একটা এক্সট্রা স্ল্যাশ এন্ড দিয়ে দিব তো অনেক ভাবে এগুলো সলভ করা যায় তোমরা কাজ করতে গেলে বুঝবে আসো চয়েস নাম্বার 1 তিরিশ পঞ্চাশ এবার চয়েস নাম্বার যদি মনে করো ওয়ান আবার দিবা দিতে পারো আমি চয়েস টু দিচ্ছি কাজ করছে চয়েস টু তে কি আছে ডিসপ্লে ওয়ান টু টেন করছে না চয়েস নাম্বার থ্রি তে কি আছে টু চেকের নাম্বার হয় দ্যাট ইজ অড অর ইভেন ট্রিপল ওয়ান দিলাম ট্রিপল ওয়ান ইজ অর নাম্বার চয়েস ফোর কাজ করছে এখন যদি চয়েস সেভেন দাও এটা তো নাই আছে না স্যার যদি এখান থেকে বেরোতে চাও আরেকটা অপশন চাইলে করতে পারো যদি চাও আমি সেটাও দেখাই দিই ধরো আমি কন্ট্রোল ডি দিলাম এখানে বললাম প্রোগ্রাম কেউ যদি জিরো ইনপুট দেয় তাহলে আমরা তার চেক দিলাম চাইলে ফাইভ দিও পারো কিন্তু আমি চাচ্ছি যে এরপরে তো পাঁচ নম্বর প্রবলেম অ্যাড করতে পারি পারি না ছয় নম্বর প্রবলেম অ্যাড করতে পারি এই জন্য আমি সেফ জিরো দিলাম কেউ যদি জিরো ইনপুট দেয় তাহলে বলবো এক্সিট এটা কিভাবে সেট করবো এই ডিফল্টের আগে অথবা একবার শুরু তো সেট করতে পারো এটা কেস বারাবা কেস জিরো এটা যদি কেউ দেয় তাহলে এক্সিটের ভিতরে ওয়ান দিয়ে সেমি ক্লোন দিবা ব্রেক এক্সিট এখানে একটা বিল্ট ইন ফাংশন আর কি এক্সিট দেখি কাজ করে কি জিরো দিলে বের হয়ে যাবে হয়ে গেছে না দেখো প্রোগ্রাম আবার রান করি তাহলে বুঝতে পারবো ধরো দিলাম হচ্ছে এখান থেকে মাউস দিয়ে ক্লিক করে বেরোতে পারবে এছাড়া বেরোতে পারবো না কিন্তু আমি চাচ্ছি কমান্ডের মাধ্যমে বেরোতে তাহলে আমরা কি বলছি কেউ যদি জিরো দেয় তাহলে প্রোগ্রামটা এক্সিট করবে তাই বলছি না এখন জিরো দিলাম বের হয়ে গেল এখন তুমি বলো স্যার জিরো কি ফিক্স না ফিক্স না তুমি যদি মনে করো যে এখানে পাল দিলে বের হবে 
সেটা দিয়ে বের হবে রান করি ওখানে ওটা তো মেসেজ উপরে গুলো তো মেসেজ নাথিং এলস আমি ফাইভ দিলাম দেখো প্রোগ্রাম থেকে বের হচ্ছে হচ্ছে না জি স্যার সো আমি জিরো দিলাম কেন কারণ আমরা প্রবলেম নাম্বার 1 2 3 4 5 6 এভাবে অ্যাড করতে থাকি তাহলে এখন বলো এই মেনুতে আমি একটা করে নতুন প্রবলেম অ্যাড করব सपोज কন্ট্রোল ডি দিলাম কেস নাম্বার কত হবে 5 এখন ধরো তুমি এখানে কি চাচ্ছো যে ধরো দুটো সংখ্যার মধ্যে বা টার্নারি অপারেটর ইউজ করে তিনটা সংখ্যার মধ্যে বড় সংখ্যা খুঁজে বের করতে চাচ্ছো লার্জেস্ট এমং खुजे पे सुधा इवें जिर पर दिल क्या कर क्वेश्चन मार्क ना सी बड़ा द्रुत लिखी बुझ तो जिरोना পূর্বে ধরো তোমার নাম আইডি থাকবে সরি কন্ট্রোল জেড কন্ট্রোল সি এটাকে আমরা চাইলে শুরু তো একবার বসাতে পারি দিয়ে দিলাম এখানে ধরো প্রিন্ট এপ দিয়ে তুমি তোমার নাম দিবা ধরো আমি আমার নাম দিচ্ছি ক্লাস এন কন্ট্রোল ডি দিলাম কন্ট্রোল ডি দিলাম लिखलेंटर इच्छा मत रखो जो प्रोग्राम तुम बुजते सुविधा तो समस्या ना हम प्रोग्राम 
সবই আনা যাবে তাহলে এখন চিন্তা করে দেখো আমার যে টার্গেটটা ছিল যাতে ক্লাস শেষে তোমরা তোমাদের মাইন্ড সেট আপ এটা হবে যে হ্যাঁ আমি যত প্রোগ্রাম করছি একটা প্রোগ্রামে নিয়ে আসা সম্ভব এবং এইগুলোকে বলা হয় মেনু ড্রিভেন প্রোগ্রাম বা মেনু ভিত্তিক প্রোগ্রাম যেমন প্রোগ্রামের মধ্যে মেনু থাকবে সেই মেনু থেকে আমি চয়েস করতে পারবো তারপরে তুমি যত প্রবলেম সলভ করবা একটা করে মেনুতে অ্যাড করে দিবা আর চয়েসে তোমার সুইচের ভিতরে কেজ অ্যাড করে দিবা তাহলে হয়ে যাচ্ছে ক্লিয়ার নাকি ক্লিয়ার না তো আমি কাটলাম ওকে কেটে আমি শুধু মেনু নামে একটা ফাংশন কল করব এই যে মেনু ঠিক আছে এটা তো নাই যেমন প্রিন্টের ফাংশনটা হচ্ছে এই লাইব্রেরিতে আছে কিন্তু মেনু নামে কোনো ফাংশন নাই এটা আমাকে বানাতে হবে ক্লাস শেষ আমি জাস্ট প্রিন্ট এডিশন দেখাচ্ছি ধরো এখানে ভয়েস মেনু এটার ভিতরে আমি এটা পেজ করে এখন যদি রান করি অবশ্যই কাজ করব কাজ করছে না এই কনসেপ্ট আগামী ক্লাসে যাবো আজকে না আগামী ক্লাসে আমরা যাব দেখো এখানে কি করলাম যে আমার এই মেনু নামে আলাদা একটা ফাংশন বানিয়েছি এটাকে মেন ফাংশন মতো দেখতে না নামটা হচ্ছে মেনু মেনুটা আমি বানিয়েছি আমি নিজে বানিয়েছি এই নামে ফাংশন নাই তাহলে আমি যেহেতু বানিয়েছি বানানোর পরে তাকে কল করছি যেখানে কল করবো সে সেখানে আসবে এই যে দেখো এখানে কল এটাকে বলে কল করা এটাকে কি বলে মনে করো যে তোমার নামটা এই যে নাম এগুলো মনে করছো এখানে রাখবা না এটা কেটে কেটে আলাদা করে ফেলবো কন্ট্রোলে ধরো আমি এখানে ইনফো নামে একটা ফাংশন বানাবো ওকে তাহলে ইনফো ফাংশনটা বানাই ইনফো এটার ভিতরে আমি কোডটা দিয়ে দিব তাহলে এখন দেখো এই মেন ফাংশন ভিতরে কোড কমে গেল না কমে গেছে শুধু কল করতেছে ফাংশন কলিং রান করি দেখো কাজ করে দিন প্রথমে ইনফো কল হয়েছে তাহলে প্রথম ইনফো আসছে আসছে না আসছে কিন্তু আচ্ছা মেনুটা দেখতে একটু সমস্যা হচ্ছে কেন এতগুলো স্পেস কোথায় পেল এড নাম্বার এড টু নাম্বার ও আচ্ছা এইখানে দেখলাম এই যে এতটুকু বাদ দিতে চাই এতটুকু অন্য এক জায়গায় রাখবো তাহলে কি করবো ঝামেলা হবে আমরা এটার ভিতরে ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে দিই আপাতত 
যেহেতু এটা মেইন ফাংশনের ভিতরে আছে তাহলে গ্লোবাল লোকাল ভেরিয়েবল আবার কনসেপ্টে আসতে হবে এই যে কাজ করছে চয়েস ওয়ান দুই তারপর হচ্ছে তিন কাজ করছে তো এইভাবে আমি সবগুলো কেজের ভিতরে যা আছে এক একটা প্রবলেম ছিল এক একটা প্রবলেমকে আবার আলাদা করে ফেলতে হবে শুধু নামগুলো ইউজ করবো মানে কল করার জন্য আমি ইচ্ছা মতো একটা নাম দিব তাহলে প্রোগ্রাম আরো ক্লিন হবে না चिन्हेबलिक नाम दिल्ली प्रब्लेम चिन्हे नाम दिल्ली फांगशन बनाते हैं नाथिंग शेष कर दी दें आगामी क्लस फांगशन बुझा जस्ट फर्मेटिंग तो देखने करते चिन्हेबलोज देखते फाइनल 
সো তুমি হাজার লাইনের কোড লিখতে পারবে আজকে ক্লাস শেষ আজকে আর কথা না বাড়াই অনেক কথা বলছি রেকর্ডটা অফ করে দিচ্ছি আশা করি রেকর্ডটা ভালোভাবে তোমরা দেখবা ওকে